हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स सिविक्स की बुक का चैप्टर थ्री व्हाट इज गवर्नमेंट आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे देखिए वैसे तो मैंने इसके नोट्स की फॉर्म में चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है बट काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आई गेस अमृता तो वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि मेरे को चैप्टर बना दीजिए तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ ठीक है तो देखिए व्हाट इज़ गवर्नमेंट आप लोग डेली न्यूज़ में अगर आप न्यूज़ देखेंगे न्यूज़ सुनेंगे तो आप लोग या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का नाम तो मतलब इतनी बार आता है बट ये होता क्या है तो यही हम इसमें समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है हर देश जो होता है उसको गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है डिसीजंस लेने के लिए और जो देश में काम चल रहे होते हैं उन कामों को करवाने के लिए और ऐसे डिसीजन हो सकते हैं क्या क्या डिसीज़न हो सकते हैं जैसे कि रोड बनवानी है स्कूल बनवाने हैं या फिर अनियन का प्याज का दाम कम करना है अगर वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है ये इंश्योर करना कि हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो गवर्नमेंट ऐसे एक्शन भी ले सकती है सोशल इश्यूज पर जैसे कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है गरीबों की मदद करने के लिए तो गरीबों की मदद करने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाती है और इसमें देखिए इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सचेस रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज और पोस्ट ऑफिस चलाती है रेलगाड़ियाँ रेलवेज ये सारा का सारा कौन चलाता है ये सारा गवर्नमेंट का काम होता है और गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि हमारे देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना मतलब हमारे देश को दूसरे देशों के हमले से बचा करके रखना पीसफुल रिलेशन रखना मतलब शांतिपूर्ण जो है रिश्ते रखना अपने पड़ोसी देशों से या दूसरे बाकी देशों से और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल ये इस काम के लिए भी होती है कि जितने भी हमारे देश में जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सिटीज़न हैं हर किसी को खाना मिल सके हर किसी को अच्छी हेल्थ मिल सके अच्छा स्वास्थ्य मिल सके अगर कहीं पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती है जैसे कि सुनामी हो गया अर्थक्वेक हो गया इसमें भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करने में मतलब है लोगों की मदद करने में और अफेक्टेड पीपल को जो जिनके घर को जिनकी जान को हेल्थ को नुकसान पहुंचा है जैसे कि बाढ़ आने से सूखा पड़ने से सुनामी आने से उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करती है अगर किसी के में झगड़ा हो गया है किसी के बीच में या किसी ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है तो लोग कोर्ट जाते हैं कोर्ट भी क्या है कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही तो पार्ट होता है पर हैप्स यू आर वंडरिंग अब आप हैप्स का मतलब होता है शायद वंडर का मतलब होता है आप सोच रहे होंगे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतने सारे काम भाई कैसे कर लेती है और वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर देम टू डू सो अब गवर्नमेंट इतने सारे काम कैसे करती है और ये सारे काम गवर्नमेंट क्यों करती है गवर्नमेंट को क्यों करने पड़ते हैं ये सारे के सारे काम जब ह्यूमन बींग्स इंसान एक साथ रहते हैं एक साथ एक साथ काम करते हैं तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारे संगठन बन जाते हैं और वो संगठन एक तरीके से सबके लिए फैसले लेते हैं तो इसी का ही एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट है गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही फॉर्म है कुछ एग्जांपल कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के पार्ट हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया के रेलवे भारत पेट्रोलियम इंडियन एयरवेज बहुत सारी चीज़ें तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं इसी ही गवर्नमेंट इतने सारे काम कर पाती है कुछ रूल्स हैव टू बी मेड दैट कुछ इस तरीके के कानून भी बनाने पड़ते हैं सरकार को जो जिसको हर कोई फॉलो करे एग्जांपल के लिए ये ज़रूरत है कि हमारे नीड टू कंट्रोल रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो दैट पीपल कैन फील सिक्योर तो मतलब हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन पर सैनिक होने चाहिए ताकि हमारे देश के लोग जो हैं वो सिक्योर फील कर सकें कि भाई हम पे कोई अटैक नहीं होगा तो ये सारा काम भी गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट के जो नेता हैं वो किसके बिहाफ पर लीडरशिप एक्वायर करते हैं या वो हमारे नेता कैसे हैं क्योंकि हमने उनको चुन करके भेजा है गवर्नमेंट ये सारा का काम लोगों के बिहाफ में लोगों की तरफ से करती है सारे डिसीजन लेती है गवर्नमेंट और उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाती है मतलब उनको फॉलो करवाती है उन लोगों के लिए जो इस देश के अंदर रह रहे हैं अब गवर्नमेंट के काफ़ी सारे लेवल होते हैं सबसे टॉप लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ठीक है यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है इसमें जैसे मेयर आ जाते हैं ठीक है मेयर हो गए और पार्षद जो होते हैं पार्षद आ जाते हैं 
तो ये सब आते हैं ये लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के इसके अलावा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट्स भी होती हैं जो डिस्प्यूट सॉल्व करती हैं लड़ाई झगड़े सॉल्व करने का काम करती हैं अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम करती है और इतनी सारी काम करना सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के लिए तो पॉसिबल नहीं है इसलिए गवर्नमेंट के काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं लोकल लेवल होता है लोकल लेवल होता है एक स्टेट लेवल होता है और एक नेशनल लेवल तो हमने जो सेंट्रल लेवल लिखा था ना वही हमारा नेशनल लेवल होता है ठीक है उसको सेंट्रल बोल लीजिए या फिर नेशनल बोल लीजिए तो नेशनल लेवल होता है फिर स्टेट आता है फिर लोकल लेवल आता है जो विलेज होता है हमारा गाँव या फिर हमारा जो शहर होता है वो हमारा लोकल लेवल में आता है जैसे कि और हरियाणा असम ये क्या हो गए ये सारे के सारे हमारे स्टेट्स हो गए और हमारे ये तो मतलब मैंने आपको बताया था टॉप लेवल पे जो दिल्ली में जो सरकार रहती है तो केजरीवाल की सरकार है क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर है और फिर हमारे प्रधानमंत्री हैं ये सारे के सारे नेशनल लेवल पे काम करते हैं ये हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं तो ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं फिर इन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे जिले बटे होते हैं जिलों में शहर होते हैं उसमें लोकल शहर गांव उसमें लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं अब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न अलग अलग जिले देखिए आपका कोई जौन सा भी स्टेट है ना आपका आप उसको बढ़ा करके देख सकते हैं कि जैसे कि राजस्थान में ये इतने ज़िले हैं उत्तराखंड में इतने हैं गुजरात में इतने हैं तो तमिलनाडु केरल यहाँ पर इतने इतने हैं ठीक है यहाँ पर दिखाया गया है मैप में अब लॉज एंड द गवर्नमेंट कानून और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है ना वो लॉज बनाती है गवर्नमेंट कानून बनाती है हर किसी के लिए जो इस देश में रहते हैं और जिस देश के जो रहने वाले लोग हैं उनको उन कानूनों को फॉलो भी करना पड़ेगा यही एक तरीका होता है जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर सकती है मतलब गवर्नमेंट कानून बनाएगी सारे लोग उस कानून को फॉलो करेंगे और जिन लोग जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उनको सजा होगी इसी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है जस्ट लाइक गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीज़न लेने के लिए लेने की सिमिलरली उसके पास पावर है कि उन डिसीजन को लोग फॉलो करें ना ही करेंगे तो सजा मिलेगी इस तरीके की पावर भी गवर्नमेंट के पास होती है एग्जाम्पल के लिए लॉ है जो कहता है कि सारे के सारे पर्सन जो कि मोटर वहीकल ड्राइव कर रहे हैं मतलब जो ड्राइविंग कर रहे हैं कार चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कोई भी पर्सन अगर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो अगर ऐसा पकड़ा जाए तो उसको जेल हो सकती है या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूले जा सकते हैं अब इन लॉज के बिना गवर्नमेंट जो है अगर गवर्नमेंट ऐसे कानून ही नहीं बनाएगी कि ऐसा करेंगे हम लोग तो फिर किस तरीके से वो जो लोग गलत काम करेंगे उनको पनिश कैसे करेगी ठीक है तो इसलिए गवर्नमेंट कानून बनाने का काम करती है इसके अलावा इन एडिशन टू एनी एक्शंस इसके अलावा जो बाकी सारे काम होते हैं गवर्नमेंट जो एक्शंस लेती है काफ़ी सारे स्टेप होते हैं स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बींग फॉलोड अब सरकार ने कर लिया ठीक है सरकार ने फाइन ले लिया जेल में कर दिया इसके अलावा ऐसे एड इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट टेक ठीक है देर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बींग फॉलोड लोग भी इस तरीके से कुछ काम कर सकते हैं अगर कोई लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा है जैसे कि इसमें बताते हैं अगर किसी पर्सन को लगता है कि उनको हायर नहीं किया जा रहा मतलब उनको जॉब पर नहीं रखा जा रहा है किस कारण की वजह से कि उनके धर्म को देख करके या उनकी कास्ट को देख करके सिर्फ इन्हीं इन कारणों की वजह से कि वो औरत है या वो आदमी है या उसका ये जाति है ये धर्म है इस वजह से अगर किसी इंसान को नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है तो वो इंसान कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और कोर्ट कह सकती है कि भाई ये गलत हो रहा है और इस इंसान को इन कारणों की वजह से नौकरी पर रखने से ना रोका जाए मतलब उसको नौकरी दी जाए तो ये भी है ठीक है इस तरीके से हम अपने राइट्स मनवा सकते हैं सरकार से अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वो हमने देख के लिया था है ना हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज पीपल हम लोगों ने ही सरकार को ये पावर दी है ये ताकत दी है कि वो कानून बना सके और उन कानूनों को एनफोर्स करा सके एनफोर्स कराने का मतलब होता है लागू करवा सके ठीक है तो आंसर इस क्वेश्चन का डिपेंड करता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट है तो अगर पीपल ने पावर दी है तो इसका मतलब है वो डेमोक्रेसी है इन डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं ना वो लोग ही तो गवर्नमेंट को पावर देते हैं और वो कैसे करते हैं हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वोट देते हैं और जो पर्सन इलेक्ट हो जाता है वो एक पार्टी फिर एक पार्टी के काफ़ी सारे लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट बना लेते हैं किस तरीके से क्या या आगे की क्लास में सब अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि वो क्या काम कर रही है एंड डिफेंड इट डिसीजन टू द पीपल मतलब अपने डिसीजन के बारे में बताना होता है कि मैंने ये काम किया है गवर्नमेंट ने ये काम किया है गव
अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मुनारकी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं तो लोगों ने चुनी तो किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी ठीक है और एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है मुनार की मुनार की यानी कि राजा और क्वीन मुनार्क जो राजा या रानी टॉप पे होता है अपनी अपनी मर्जी से लॉज बनाता है अपनी मर्जी से सारे के सारे कानून बना करके चल रही होती है गवर्नमेंट तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है मुनार की मुनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेंस विद द मुनार्क तो हो सकता है कुछ मुनार्क के राजा महाराजा राजा रानी के कुछ लोग मंत्री वगैरह भी हों बट फाइनली जो काम किया जाता है वो उस राजा की मर्जी से ही किया जाता है डेमोक्रेसी में ऐसे कोई राजा या कोई नहीं होते हैं और अपने हर डिसीजन का आंसर जो भी है वो लोगों को देना पड़ता है देखिए एक राजा की फोटो दिखा रखी है है ना अभी डिस्कस में इतना कुछ नहीं है यहाँ पर देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं तो इंडिया जो है हमें पता है हमारा देश क्या है डेमोक्रेसी है ये दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग मतलब ये हमारा देश डेमोक्रेसी बन पाया वो इसलिए बन पाया क्योंकि हमारे देश के लोगों ने काफ़ी लंबी स्ट्रगल की थी मतलब काफ़ी लंबा आंदोलन किया था इंडिपेंडेंस के लिए आज़ादी के लिए एट्थ क्लास में आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चली थी तो बहुत लंबी आज़ादी के लिए आज़ादी के लिए हमने लंबी जंग लड़ी है उसके बाद ही हम लोगों को डेमोक्रेसी मिल पाई है यू नाउ नो आपको पता है कि मेन फीचर क्या होता है डेमोक्रेसी का कि लोग जो हैं अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं तो सो इन अ सेंस एक सेंस में डेमोक्रेसी क्या हो गई रूल बाय द पीपल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वॉट इज़ डेमोक्रेसी तो छोटी सी डेफिनेशन है रूल बाय द पीपल लोगों के द्वारा किया गया तरीके से राज लोगों का राज होता है डेमोक्रेसी में लोकतंत्र कहते हैं इसको इंग्लिश में तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि लोग मतलब कानून सारे खुद तो नहीं बनाएंगे बट अपने खुद ही अपनी मर्जी से एक ऐसे पर्सन को चूज करेंगे जिसको वो चाहते हैं कि उनके लिए कानून बनाए मतलब हमने अपने नेता चुन लिए क्यों चुने क्योंकि हमें उनके कुछ अच्छाई उनमें लगी होंगी फिर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं तो यही डेमोक्रेसी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आज की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ऐसा क्यों है क्योंकि आप खुद जा करके डिसीजन नहीं ले रहे हैं आपने तो एक पर्सन को वोट दे दिया है जिस पर्सन को आपने वोट दिया है वो पर्सन आपके बिहाफ में डिसीजन ले रहा है तो इसीलिए वो पर्सन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो पर्सन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिहार पे इसलिए डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है तो के यस में दीज रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं मिलते हैं पार्लियामेंट वगैरह में और वो लॉज क्या करते हैं बनाते हैं ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे पार्लियामेंट में मिलते हैं और लॉज बनाते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए दीज डेज गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अब ये शब्द भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है आज के समय में गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक लोकतंत्र नहीं कह सकती है जब तक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना दे इसमें होता है दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट मतलब 18 साल से ऊपर का कोई पर्सन है वो औरत हो आदमी हो गरीब हो अमीर हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो कुछ भी हो अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है 18 साल का वो हो चुका है और वो इस देश का नागरिक है तो उसके पास वोट देने का अधिकार है 18 साल से एज ज़्यादा है कोई भी हो इस देश का नागरिक होना चाहिए सिटीजन उसके पास वोट देने का अधिकार है इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस बट हमेशा ऐसा नहीं होता है क्या आप लोग ऐसा टाइम बिलीव कर सकते हैं जब गवर्नमेंट जो है वुमेन को औरतों को या फिर गरीब लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया करते थे मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं गरीब हैं औरतें हैं इसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे इलेक्शन में ठीक है इसका मतलब ये था कि वुमेन पुअर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है वो वोट नहीं दे सकते अब द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फॉलोज अ फ्यू मैन में मतलब कुछ ही आदमियों ने जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया और उन्होंने सरकार बना ली और वही डेमोक्रेसी तो इस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं होती है इंडिया ने इंडिपेंडेंस से पहले ही ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट मतलब जब हम आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था अंग्रेज़ों के जब हम लोग शासन में थे ठीक है और वही 
जो है थोड़े से लोग वोट देने का अधिकार जिनको होता था वही डिटरमाइन कर लेते थे कि किस तरीके से हमारे देश में चीज़ें चलेंगी तो सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी बहुत सारे लोग और गांधी जी भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गलत मानते थे वो कहते थे किसी को वोट देने का अधिकार क्यों ना हो क्योंकि वो गरीब है ऐसा नहीं होना चाहिए हर किस हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे क्या क्या होना चाहिए देश में हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये चीज़ होनी चाहिए तो यंग इंडिया एक जर्नल थी यंग इंडिया इसमें गांधी जी लिखते हैं 1931 में आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया मैं इस आइडिया को बियर नहीं कर सकता हूँ या मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी जिसके पास पैसा है उसके पास वोट देने का अधिकार हो बट एक आदमी जिसके पास करेक्टर है मतलब जो एक सच्चा निष्ठावान इंसान है उस बट उसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ा लिखा नहीं है उसको वोट देने का अधिकार ना हो मैन जो ईमानदार है और बिल्कुल मेहनत करके खून पसीना एक करके वो अपनी दिन मतलब रोजी रोटी कमाता है उसके पास वोट देने का अधिकार ना हो फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर एक गरीब होने के अपराध के कारण उसके पास वोट देने का अधिकार ना हो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है ऐसा गांधी जी ने कहा था ये चैप्टर देखिए अब हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हमारा एक बॉक्स बचा था यहाँ पर ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोट्स फॉर वुमेन वुमेन ने वोट लेने के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन करे हैं नो वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर पावर पूरी दुनिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट से सरकारों ने अपनी मर्जी से पावर शेयर नहीं करी है अगर पूरे यूरोप की बात करें यूएसए की बात करें औरतें और पुअर लोगों को बहुत ही ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है वोट का अधिकार लेने के लिए तो ये काफ़ी सारे वुमेन स्ट्रगल मूवमेंट्स रहे हैं वुमेन ने स्ट्रगल किया है वोट के लिए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना 1918 में ख़त्म हुई थी उसके बाद वोट देने के अधिकार के लिए जो लड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी और इस मूवमेंट का नाम क्या पड़ा जब औरतों ने वोट के अधिकार के लिए लड़ाई करी तो इस मूवमेंट को कहा गया वुमेन सफरेज मूवमेंट एज द टर्म सफरेज यूजली मीन्स राइट टू वोट सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट ड्यूरिंग द वॉर काफ़ी जब वॉर का टाइम हुआ तो काफ़ी सारे मैन जो हैं वो फाइट करने के लिए अलग अलग देशों में चले गए इसकी वजह से वुमेन जो हैं उन्होंने मैन की जगह काम किया काफ़ी सारी वुमेन जो है ऑर्गेनाइज करने लगी अलग अलग तरीके के काम वो करने लगी वेन पीपल सो दिस दे बिगेम टू वंडर वाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीडियो टाइप्स अबाउट वेमेन एंड वॉट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग तो भाई जब आदमी सारे के सारे जंग लड़ने चले गए तो आदमी जितने भी काम किया करते थे वो सारे के सारे काम औरतों ने किए अब जब सबने देखा कि औरतें भी वो सारे काम कर सकती हैं जो आदमी कर सकते हैं तो फिर लोगों को लगा कि स्टीरियो टाइप स्टीरियो टाइप होता है कि भाई एक पहले से सोच बना लेना धारणा बना लेना कि वो तो ऐसा ही है चाहे हम उसे जाने ना जाने कि वो इंसान अच्छा है अच्छा ठीक है वो अच्छा है वो बुरा है तो ये स्टीरियो टाइप होता है तो वुमेन के बारे में स्टीरियो टाइप था कि वो बहुत कम काम कर सकती हैं तो बट वुमेन ने सारे काम करके दिखाए तो लोगों को लगा कि भाई फिर तो वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए सो वुमेन वुमेन बिगेन टू सीन एज बींग इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन डिसीजन लेने के भी वुमेन जो हैं केपेबल हैं अच्छे से डिसीजन ले सकती हैं ये लोगों ने माना सफरेट्स जो थे डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हर्ट दे चेंज दैम सेल्फ टू रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस ठीक है पब्लिक प्लेसेस में खुद को चेंज से बांध लिया करते थे डिमांड किया करते थे वुमेन के वोटिंग राइट right के लिए काफ़ी सारे जो लोग थे उनको इम्प्रीजन कर दिया गया मतलब क्या किया गया उनको जेल में डाल दिया गया वो लोग हंगर स्ट्राइक पे गए मतलब भूखे अनशन टाइप का आंदोलन किया और फिर उनको भगा दिया गया बट फिर फाइनली अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गया 1920 में और यूके में ये मिला 1928 में तो मतलब वुमेन को बहुत लेट वोट देने का अधिकार मिला एज़ कम्पेयर टू मैन तो अब हमारा जब तक कम्प्लीटली पूरा हो चुका है कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू